എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല മലയാളികളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇനി വരവേൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളെയല്ലേ മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു തിരക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ദായുന്ന സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നത് പൂക്കളുമായിട്ടാണ് മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചി കൂട്ടുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഓണം സംബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന പായസം ഒരു ശർക്കര പായസമായിരുന്നു ഒരു മത്തങ്ങ പ്രഥമനായിരുന്നു അത് അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായും അടുത്തത് എന്താണ് അതൊരു പാൽപായസം തന്നെ പക്ഷെ ഈ പാൽപായസത്തിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് നമ്മുടെ താരം അതായത് പച്ച പപ്പായ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ച പപ്പായ പാൽപായസം പച്ച പപ്പായ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം തീരെ ചെറുതാക്കി കളയരുത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ബ്ലേഡിൽ കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പപ്പായ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പച്ച പപ്പായ ഒരിക്കലും വേവിക്കാതെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കരുത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് പാലിലേക്ക് ചേർക്കാവൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ പപ്പായ ശരിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് തൊട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയും പപ്പായും കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം നമുക്ക് പായസം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പായ ആണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പപ്പായും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം പാല് തിളച്ച് കുറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാല് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരാനുണ്ട് പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെന്ത പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും പപ്പായും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പൊ ശരിക്കും ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം സദ്യയുടെ പായസത്തിന് എപ്പോഴും മധുരം വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വേണം നെയ്യില്ലാത്തൊരു പായസമുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പായസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് പായസം ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കുറുകും കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിളച്ചാറിയ പാൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അരിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പായസം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പിസ്ത കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ സ്ട്രാൻഡ് കുങ്കുമപ്പോ നിർബന്ധം ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പിസ്ത കശുണ്ടിയും കിസ്മിസും വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഒരു പാൽപ്പായസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയുടെ ഓണാശം